ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட ஒரு டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து மெக்கானிக்கல் சிவில் மட்டும் இல்லாமல் நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கான தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ அது தான் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேனடாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு ஒரு விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆக்குபேஷன் வந்து டிமாண்டில் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே கேனடாவில் ஃபுல்லாக வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் டிமாண்டில் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ செஸ்கேச் வந்து ஓரளவுக்கு இருப்பா இருக்காங்க ஸோ உங்களோட ஆக்குபேஷனுக்கு எந்த ப்ராவின்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி அண்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன சேலரி இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்ஜினியரிங் ஆக்குபேஷன் வந்து ஒரு ரெகுலேட்டட் ஆக்குபேஷன் அதாவது ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடியோட மெம்பராக இருக்கும்போது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட்லேயே நீங்கள் வேலை செய்ய முடியும் ஸோ அந்த ரெகுலேட்டரி பாடி வந்து ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டாரியோட ரெகுலேட்டரி பாடிக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஸோ ஜென்ரலாக இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து ஆன்டாரியோவில் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் இன் ஆன்டாரியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஇஓ அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த பாடி வந்து எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அதில் நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்ற ஓவரால் ப்ரொசீஜர் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாப் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அது வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு டீட்டெயில்டாக ஜாப் பேங்கில் என்னென்ன நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டூல் ஸோ நீங்கள் கேனடாவில் வரீங்க கேனடாவுக்கு வரீங்க படிக்கிறதுக்கோ இல்லை பிஆர் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வரீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து வந்து ஜாப் தேட போகிறீங்க அப்படின்னாலும் இல்லை நீங்கள் இந்த இந்த படிக்கிறதுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து நான் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னாலோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூல் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுறது நான் ஹைலி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எப்படி இருக்குது ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது எப்படி சேலரி இருக்குது என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து எத்தனை பேர் இந்த ஆக்குபேஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அதில் இருக்குது ஸோ அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த ஜாப் பேங்க் வெப்சைட் மூலயமா தான் நான் வந்து மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நான் ஜென்ரலாக காமிக்க போகிறேன் இதுதான் வந்து ஜாப் பேங்க் வெப்சைட் அதில் வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி நான் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறேன் ரெகுலராக ஒரு ஜாப் சர்ச் வெப்சைட்டில் நீங்கள் எப்படி சர்ச் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து அந்த ஜாப்ஸ் எல்லாமே வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்குபேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப் போஸ்டிங்கானது ஆனால் ஜென்ரலாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோ இல்லை சிவிலோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபீல்டில் நீங்கள் ஜாப் தேடுறீங்க அப்படின்னா அண்ட் அந்த ஃபீல்டில் வந்து எப்படி ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராவின்ஸில் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு எப்படி ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கணும்னா இந்த ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணலாம் அதில் ஆக்குபேஷன்ஸில் நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதில் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ ஜாப்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ வேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கேனடா வைடு இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா இந்த டேப்ஸும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸில் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னு மேனிடோப்பா பார்த்தீங்கன்னா குட் நியூ பிரின்ஸ்பிக்கில் குட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்டாரியோவில் வந்து ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஆன்டாரியோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராவின்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ரீஜன்ஸில் எப்படி இருக்குது ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேஜஸ் எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேயும் எப்பட
ஸோ அதுக்கு அந்த லைசன்ஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கீழே டீ டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் லைசன்சிங் அப்படின்னு அதில் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேயும் லைசன்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு ரெகுலேட்ரி பாடி இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஆன்டாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆன்டாரியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலேட்ரி பாடி இருக்குது அதுதான் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெகுலேட் பண்ணுற ஒரு பாடி ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அவங்களோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஜாப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஸ்கில்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து என்ன தேவைப்படும் அந்த மாதிரி ஸோ ஜென்ரலாக சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்ன ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படின்னு எல்லாமே அது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து சிவில் இன்ஜினியர் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரிக்குயர்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெகுலேட்ரி பாடிஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் ஆன்டாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆன்டாரியோ அப்படிங்கிற ஒரு ரெகுலேட்ரி பாடி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து வேஜஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இவ்வளோ இருக்குது ஆன்டாரியோவில் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் வந்து குட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நியூ பிரின்ஸ்விக்லேயும் குட் சொல்லியிருக்காங்க பிசிலேயும் குட் அண்டு மற்ற ஆன்டாரியோவிலலாம் ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வேறு ஆக்குபேஷனும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெகுலேட்ரி பாடி தான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கும் ரெகுலேஷன் இருக்குது ஆனால் இன் மோஸ்ட் கேஸஸில் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ரெகுலேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க அதனால் நிறைய பேர் ரெகுலேட்டடாக இருக்கவும் மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி ஸோ இட்ஸ் இது ஒரு மேண்டேட்ரி ரிக்குயர்மெண்ட் மாதிரி இருக்காது ஸோ நான் ஜாப் சர்ச் பண்ணும்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வர ஒரு ஜாபில் வந்து க்ரெடென்ஷியல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் லைசன்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லாட்டி எலிஜிபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ரிக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருக்கும் நான் சர்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் கீழே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி வந்து இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சாஸ்க் ஜாப் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் இருக்குது சஸ்கேச் ஒனில் லிஸ்டான ஜாப் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கணும் அந்த டிகிரி வந்து ரெக்கக்னைஸ்ட் பை த அசோசியேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அசோசியேஷன் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் ஜியோ சயின்டிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் சஸ்கேஷ் ஒன் அப்படின்ற ரெகுலேட்ரி பாடி அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கரண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதர் நீங்கள் கரண்ட்லி ரெஜிஸ்டர்டாக இருக்கணும் இல்லாட்டி எலிஜிபிளாக இருக்கணும் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அண்டர் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் வித் ஏபிஇஜிஎஸ் ஆனால் அதுவே வந்து நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணேன்னா அது வந்து மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த லிஸ்டட் ஆக்குபேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இருக்காது என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் லைசன்ஸ் இருக்கணும் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியரிங் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லலை ஸோ நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து அது பெரிய ஒரு மேண்டேட்ரி ரிக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்காது ஆனால் மற்ற இன்ஜினியர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி அது ஒரு ரிக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அசோசியேட்டாக இல்லாமல் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லைசன்ஸ் எக்ஸாம் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் இன் ஆன்டாரியோ வந்து அந்த ரெகுலேட்ரி பாடி எப்படி வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆன்டாரியோவில் எஸ்பெஷலி டொரோண்டோவில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நான் இருக்கிறதும் டொரோண்டோவில் அப்படின்றதுனால இந்த இந்த பர்டிகுலர் ப்ராவின்ஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட லி லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வெப்சைட்டில் நேவிகேட் பண்ணி என்ன ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி மற்ற வெப்சைட்ஸுமே ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் அண்ட் அப்டுடேட் இன்ஃபர்மேஷனும் நான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பி
அடுத்தது நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்க வந்து அதாவது பிஇஓ அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து உங்களுக்கு உங்களை உங்களோட க்ரெடென்ஷியல்ஸை வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கேனடாக்கு வரும்போதே வந்து இசிஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க எஜுகேஷ்னல் கிரெடென்ஷியல் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு வெஸ் மூலியமாகவோ ஐக்கிய வயஸ் மூலியமாகவோ ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலியமாக பண்ணியிருப்பீங்க ஆனாலும் வந்து அதை அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க வந்து இந்த பிஇஓ இருக்கிறாங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களே வந்து உங்களுக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் அவங்க வந்து உங்களோட எஜுகேஷனை ஈக்குவலன் டு கேனடா அப்படின்னு அசஸ் பண்ணால் தான் அந்த எஜுகேஷன் வந்து வேலிடாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸாமில் எலக்ட்ரிக்கலில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரியும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு பேனல் மெம்பர்ஸ் கமிட்டி இருப்பாங்க அவங்களோ அவங்களுக்குள்ள பிஇஓக்குள்ளேயே ஒரு கமிட்டி இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் பாஸ் ஆகிடுவீங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் போவீங்க ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா பிபிஇ அப்படிங்கிற எக்ஸாம் எழுதுறது அதாவது என்பிபிஇன்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் ப்ரொஃபஷனல் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த எக்ஸாம் வந்து இன் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸும் வந்து அதை எடுக்கணும் இந்த இந்த எக்ஸாம் அது வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமாக இருக்கும் அது வந்து என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸோட சேஃப்டி அப்புறம் லா அப்புறம் வந்து எத்திக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அந்த இன்டர்வியூ ஒரு முன்னாடி எழுதின எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் இன்னொரு ட அடிஷ்னல் எக்ஸாம் ஒன்று உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் மறுபடியும் எழுதி அது பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த என்பிபி எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இனப் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இனப் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இன் யோர் ஃபீல்டு இப்போ வந்து நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக நீங்கள் மூணு வருஷம் எங்கே வேணால் வேலை செஞ்சுருக்கலாம் இன்சைட் கேனடா ஆர் ஆர் அவுட் சைட் கேனடா வேலை செஞ்சுருக்கலாம் அண்ட் அந்த ஒர்க் வந்து அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு அவங்க டிஃபைன் பண்ணுற அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கணும் ஸோ அந்தந்த டியூட்டிஸ் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் எவ்ரிடே உங்களோட ஒர்க் வந்து அது வந்து மேட்ச் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அடிஷ்னலாக வந்து நீங்கள் கேனடாக்குள்ளே ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஒரு பிஇ லைசன்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க தான் வந்து இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் இன் மோஸ்ட் கேசஸ் ஸோ ஆனால் உங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸே இல்லாதப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி அந்த இன்ஜினியரிங்காக ஒர்க் இன்ஜினியர் போஸ்ட்டில் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அசோசியேட் இன்ஜினியராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ பிஇ வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் கீழே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து காமிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டும் அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் கேன் கெனேடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இயர் ஆஃப் கெனேடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த கெனேடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஃபாரின் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து உங்களோட அவங்க டிஃபைன் பண்ணுற லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் அதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அது வந்து ஃபுல் டைம் ஃபுல் டைம் ஒரு ஃபுல் டைம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கெனேடியன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கல ஆர் உங்களுக்கு வந்து வாங்க முடியல அப்படின்னா ஒரு அடிஷ்னல் ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் சர்ட்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை செக் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிஇ ப்ரொஃபஷனல் என்ஜினியர்ஸ் இன் ஆன்டாரியோ அதில் வந்து நீங்கள் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபீக்கு வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நான் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகுது அப்புறம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா அதுக்கு வந்து ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஃபீ இருக்குது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஃபீ இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள
நியூக்ளியர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க இல்லை சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் எழுதலாம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் ஜென்ரலாக வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு மேண்டேட்டரியாக லைசன்ஸ் வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் மற்ற இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட் கேசஸில் கேட்பாங்க ஸோ சில சமயம் நீங்கள் வந்து அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படாது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அடுத்த லெவல் போகணும் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிஇ முடிச்சு தான் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எகேன் இது வந்து ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேயும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த ப்ராவின்ஸ்க்கு போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் அந்த அதுக்கேற்ற லைசன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணணும் இப்போ இது வந்து கே கேனடாவுக்கு வர்றதுக்காகவே அப்ளை பண்ணணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வேலை தேடுறதுக்கு தான் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் பிஆராக வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு ஸ்கில் இமிகிரேஷன் மூலியமாகவே நீங்கள் வந்து வரலாம் பெர்மனென்ட் ரெசிடென்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாப் தேடும்போது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த லைசன்ஸ் வாங்கிறது நல்லது ஸோ நீங்கள் பிஆராக இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா லைசன்ஸ் வாங்க முடியுமான்னா இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் பண்ண முடியாது பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டாக்குமெண்ட் சப்மிஷன் அப்ளை பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறது அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அதாவது ஈக்குவலன்சி உங்களோட டிகிரி வந்து கெனேடியன் ஈக்குவலண்ட்டாக அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த அசஸ்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வெளியே இருக்கும்போதே பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இன்டர்வியூ அந்த டெக்னிக்கல் டெஸ்ட்டு என்பிபிஇ எக்ஸாம் அதெல்லாம் எழுத முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய இமிக்ரேஷன் செட்டில்மெண்ட் வீடியோஸ்க்கு அபியன் பரிதி சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப